welcome everyone welcome to ak academy today we'll discuss about particle nature of radiation which is photoelectric effect but before that let me introduce myself my name is sudeep saha and i've done my master degree from banaras Hindu university and presently i'm a research scholar at adi bombay so let's get started so aap log yahan pe dekh sakte hai ki photoelectric effect ka jo एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दिस इज अस्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर एक प्लेट पी वन है एक प्लेट पी टू है एंड दिस प्लेट पी टू इज इन पॉजिटिव पोटेंशियल और इस सर्किट में जितने भी करंट फ्लो कर रहे हैं उसको हम इस एमीटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया है कि दिस प्लेट इज एलोमिनेटेड बाई अ रेडिएशन ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड what we get is some electrons coming out of this plate p1 and is collected at plate p2 okay and these electrons are called photoelectrons so this is the same experimental setup lekin yahan pe jo change hai wo hai ye hai ke is plate p2 mein ab hum negative potential lagaye hain to iske bhi kuch consequences hai jo hum dekhenge so now let's go through the observations as you can see here this is a typical current voltage diagram of this experiment so the first observation is at zero voltage there is a finite current okay as you can see zero voltage pe hame ek finite current ek non zero current hame mil rahi hai okay second observation is as the voltage increases current also increases till it saturates to yahan par hum dekh sakte hain के वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी बढ़ रही है एंड एट सम पॉइंट इट सैचुरेट्स थर्ड ऑब्जर्वेशन इज एट नेगेटिव प्लेट वोल्टेज देयर इज स्टिल करंट तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब इस प्लेट में हमने नेगेटिव पोटेंशियल लगाए हैं लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट है टू क्रॉस दिस बैरियर ओके सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे इमिडिएटली जीरो करंट नहीं मिल रही ओके सो एट सम पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू वी आर गेटिंग जीरो करंट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इट हैज सम फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज दैट देखिए अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं सो अगर हम यहाँ पे वी अप्लाई कर रहे हैं जो कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बीप कहा जाता है उसको तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ओके सो दिस वी सी गिवस अ मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ओके ओके एंड द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ओनली इंक्रीजेज द करेंट the value of vc do not change at all for the same wavelength of light to yahan par hum dekh sakte hai ke intensity badhane se current ki value current badh rahi hai okay but the maximum kinetic energy of the photoelectrons is not increasing this is a very peculiar observation and we'll see why it is so and the fifth observation is changing the frequency also changes the cutoff voltage so you can see okay, there is a particular frequency for which we are getting electrons okay we are getting currents okay so before that we are not getting any current the maximum kinetic energy is basically zero practically or ye maximum kinetic energy frequency ke sath linearly vary karte hai okay so this experiment has some peculiarities and the first peculiarity is the maximum kinetic energy of the electron does not depend on the intensity of the light rather it depends on the frequency okay isko samajhne ke liye hame maximum definition of light ko samajhna padega so according to maxwell's theory light is nothing but an electromagnetic wave okay so wave ka kya hai 
वेव की इंटेंसिटी उसकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है विच मीन्स ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर द इंटेंसिटी ओके और ज़्यादा इंटेंसिटी मीन्स ज़्यादा एनर्जी तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम हमसे हम तो हमारे एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं उनकी एनर्जीज भी ज़्यादा होनी चाहिए बट एक्सपेरिमेंटली वॉट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट द मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंक्रीजिंग रैदर द करंट इज इंक्रीजिंग देखिए करंट दो तरीके से बढ़ सकती है एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाए ओके तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड अगर बढ़ जाती है तो भी करंट बढ़ेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ जाए तो भी करंट बढ़ेगी तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी या फिर मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इंक्रीज ओके तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं इसीलिए करंट भी बढ़ रही है बट द पैटर्न रिमेन्स द सेम द सेकेंड पिक्यूलरिटी इज देर इज नो टाइम लैग बिटवीन टाइम्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है सोडियम की ब्लॉक है विच शेज एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस टेन टू माइनस एट सेंटीमीटर और द हमने दस ऐसे ब्लॉक्स लिए हैं और इसको हमने वायलेट लाइट से शाइन किया है जिसकी इंटेंसिटी बहुत लो है टेन टू माइनस टेन वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर वी आर एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द सोडियम इज वन ग्राम पर सेमी क्यूब सो एक ब्लॉक की जो वॉल्यूम है या फिर जो मास है दैट इज टेन टू दर माइनस एट ग्राम हमने दस ऐसे ब्लॉक्स लिए हैं सो द टोटल मास इज टेन टू दर टेन इंटू टेन टू माइनस एट ग्राम तो ये सोडियम है इसीलिए हम इसको ट्वेंटी थ्री से डिवाइड कर देंगे सो दिस नंबर विल गिव अस नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन आवर सिस्टम ओके और इसको हम एवोकार्डोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल गिव अस द नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन आवर सिस्टम व्हिच इज रफली टू इंटू ट्वेंटी फोर फिफ्टीन एटम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर अब एज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली हर एक एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हर एक एटम जिस रेट से एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं वो है टेन टू दर माइनस टेन हमारा एनर्जी है जो हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे पास टू इंटू ट्वेंटी फोर फिफ्टीन आइटम्स है तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कि थ्री इंटू ट्वेंटी फोर माइनस सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड की रेट से हर एक एटम एनर्जी एब्जॉर्ब किए हैं अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है विच मीन्स अगर हम ने वन वोल्ट नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो हम हमें कोई करंट नहीं मिलती विच मीन्स द मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ी है इस रेट पे, तो उसमें हमें रफली टेन टू दर सेवन सेकेंड्स लगने वाले हैं विच इज नियर अबाउट फ्यू मंथ्स ओके सो दिस इज अ वेरी डिरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आवर इंट्यूशन एंड द फिजिकल रिजल्ट ओके तो एक्सपेरिमेंट हमें बता रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंसिडेंस एंड इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में कोई टाइम लैग नहीं है बट कैलकुलेशन हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत टाइम लगने लगना चाहिए ओके सो टू एक्सप्लेन ऑल दिस आइंस्टाइन पब्लिश्ड अ पेपर वेर ही सेड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बिहेव्स एस इफ इट कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट एनर्जी क्वान्टा ऑफ मैग्नीट्यूड एच न्यू सो वट इज इज दैट कि लाइट एक लाइट इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स ओके एंड ईच पार्टिकल हैव एनर्जी एच न्यू वेर एच इज द फेमस ब्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन ओके तो अगर ये एनर्जी हमारे रेडिएशन के है ओके सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज माइनस बी प्लस एच न्यू ओके ये जो बी है 
इसको वर्क फंक्शन भी कहा जाता है विच इज इक्वल टू एच न्यू सी विच इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओके सो दिस सिंपल फॉर्मूला एक्सप्लेन्स एवरीथिंग अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट गिव्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ओके दिस सिंपल लुकिंग फॉर्मूला एंड हाउ टू एक्सप्लेन द टाइम लैक केस ओके तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स और जो फोटॉन्स है अगर फोटॉन्स को एक पार्टिकल की तरह सोचा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के बीच जो कल्यूशन हो रहा है वो दैट कल्यूशन इज इलास्टिक कल्यूशन एंड इन इलास्टिक कल्यूशन देर इज नो टाइम लैग ओके सो दैट्स दैट्स हाउ इट एक्सप्लेन एवरी पिक्यूलरिटी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो बिफोर कंप्लीटिंग द थियरी पार्ट आई एड लाइक टू गिव सम रिमार्क्स सो पहला रिमार्क है कि एक्सपेरिमेंटली बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल गिव्स एक्स रे ऑफ सर्टन फ्रिक्वेंसी न्यू विच फॉलोज द इक्वेशन हाफ एम बेस कट इज इक्वल टू एच न्यू तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट शाइन कर रहे थे एक मेटल पे जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करा रहे हैं एक मेटल पे जिससे हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा है इन दिस केस इट इज एक्स रे नाउ दिस हाफ एम बी स्केड इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन एंड ये दोनों एग्जैक्टली exactly मैच कर रहे हैं ओके सो वट एवर आइंस्टाइन सेड वॉज राइट वी कैन वेरीफाई इट बाई दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटाइज ऑसिलेटेड टू क्वांट ऑफ रेडिएशन आइंस्टाइन मेड द ट्रांजिशन टू द कॉर्पस्कुलर बिहेवियर ऑफ रेडिएशन दिस इज नथिंग बट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेयर प्लैंक सेड दैट एनर्जी इज क्वांटाइज इन एवरी मोड ऑफ रेडिएशन सो इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ सो तब मैं इस लाइन को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा एंड आई एल एक्सप्लेन एवरीथिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाइड बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग ओके आइंस्टाइन सेड दैट लाइट इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विथ सम फाइनेट एनर्जी ओके इच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ सम फाइनेट एनर्जी तो लेकिन इसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग के थ्रू ओके सो नॉट ओनली एलिमेंट नॉट ओनली लाइट सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑल्सो एग्जिबिट वेव लाइक नेचर लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो हम जानते हैं लेकिन ये वेव नेचर भी शो कर सकते हैं ओके okay? और इसको हम डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन is also exhibiting wave like nature and which is the base for quantum mechanics okay so yahan pe theory part khatam hota hai and now we'll see some problems and their solutions okay so the first question is light is described by the equation e equals 90 volt per meter sin 6.28 into 10 to the 15 second inversity plus sin 12.56 into 10 to the 15 second inversity incident on a metal surface with wave function 2 electron volt. What will be the maximum kinetic energy of the photo electrons? So the concept is when two waves of same amplitude but different frequencies superimpose, then we get a wave with free average frequency whose amplitude is modulated by the difference of their frequencies. Okay, this is standard. वेव मैकेनिक्स एंड हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दिया गया है वो है ओमेगा वन इज सिक्स पॉइंट टू एट इंटू फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स एंड ओमेगा टू इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव सिक्स इंटू एंड फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स तो इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी नाइन पॉइंट फोर टू इंटू एंड फिफ्टीन सेकेंड इनवर्स ओके सो दिस इज इन एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो हम हमने इसे टू पाई से डिवाइड कर दिया सो विल गेट द फ्रिक्वेंसी ओके नाउ यू ऑल नो दैट द वर्क फंक्शन इज एच न्यू सी But new C is the cutoff frequency. 
विच इज गिवेन इज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब अब एच न्यू अब इस वैल्यू को हमें एच से मल्टीप्लाई करना है एंड रिमेंबर दैट दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो वी हैव टू डिवाइड इट बाई वन पॉइंट सिक्स टू टेबल माइनस नाइनटीन टू मेक इट इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो इफ यू डू द कैलकुलेशन राइट द आंसर इज सिक्स वन जीरो सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके द सेकेंड क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरीज एज E equals a cos omega naught t plus sine omega t plus cos omega naught t, where omega is 10 to the 15 second inverse, omega naught is 5 into 10 to the 15 second inverse. It falls on a metal surface with work function 2 electron volt. Find the maximum kinetic energy of the photoelectron. Okay, so यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि जो radiation है, उसकी जो frequency है, ये जो maximum frequency है, you can take it as the frequency of the incident radiation. And in the same way, if you calculate एच बार ओमेगा नॉट विच इज सेम एज एच न्यू बिकॉज एच बार कुछ नहीं एच बाई टू पाई है एंड ओमेगा इज नथिंग बट टू पाई न्यू सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच न्यू ही आएगा तो सिमिलरली एज बिफोर हम ये कैलकुलेट करेंगे एंड विल डिवाइड इट बाई द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टू मेक इट इन द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट टर्न्स आउट टू बी थ्री पॉइंट टू एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज थ्री पॉइंट टू एट माइनस टू विच इज 1.28 electron volt. Okay, next problem. A ray of wavelength 320 nanometer falls on a metal surface with work function 2 electron volt. What is the stopping potential for the photoelectrons? Okay. So, हम जानते हैं कि the maximum kinetic energy can be measured if we have the knowledge of the stopping potential. Okay. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी एस है तो उसके साथ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दिस विल गिव अस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ओके एंड सेम फॉर्मूला एच न्यू माइनस द वर्क फंक्शन ओके अब न्यू को मैंने सी बाई लैमडा से रिप्लेस कर दिया सी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैमडा इज द गिवन वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन सो यहाँ से हमें मिल जाता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है उसका एक एक्सप्रेशन मिल जाता है एंड इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज Okay, so it will turn out to be 1.8 volt. Okay, next problem is in photoelectric experiment with sodium, whose work function is 2.3 electron volt and tungsten, whose work function is 4.5 electron volt, are illuminated by a ray of some wavelength. Stopping potential for tungsten is 1.8 volt. What will be the stopping potential for sodium? Okay. तो यहाँ पर हमें जो रे हम जो यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में उसका वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं दिया गया है ओके सो हम मान लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन अब इस एनर्जी को ये एनर्जी दो तरीके से खर्च हो सकते हैं एक तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है उस पर और इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आने में जो एनर्जी लगती है वो वो एनर्जी विच इज नथिंग बट द वर्क फंक्शन ओके सो दिस तो ये एनर्जी इन दोनों जगह पे खर्च हो सकती है और ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है तो अगर हम लोग ये दोनों इन्फॉर्मेशन लगा दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है सिक्स पॉइंट थ्री सो द इंसिडेंट रेडिएशन एज एन एनर्जी सिक्स पॉइंट थ्री इलेक्ट्रॉन फोल्ड अब इसी सेम फॉर्मूला को हम सोडियम के लिए इस्तेमाल करेंगे सो वी वी की जगह मैंने वी यूज़ किया है फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल ओके सो एच न्यू ओवर E and work function divided by E. अगर हम ये सब values अगर लगा दें so it will turn out to be फोर volt. Okay. So this was the last problem. So thank you. See you in the next video.